Protección Civil informó que hasta el momento se tiene un 70% de control y un 50% de sofocación en el incendio forestal de Tepoztlán. Te contamos todos los detalles. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. El pasado 12 de abril, cerca de las 9 horas, comenzó un fuerte incendio en la zona forestal de Tepoztlán, que lamentablemente ya se ha acercado a zonas habitacionales. Por ello, se pidió el apoyo del equipo estatal de manejo de incidentes, grupos de rescatistas y brigadistas, que a pesar de que lograron controlar el fuego durante unas horas, debido a los fuertes vientos de hasta 15 kilómetros por hora registrados en la zona, el incendio logró tomar más fuerza, lo que provocó una afectación de más de 200 hectáreas de bosque. Además de que varios grupos de voluntarios resultaron intoxicados por el humo provocado, lo que ocasionó que algunos perdieran el conocimiento y sufrieran algunas lesiones. Ante esta situación, el gobierno estatal informó que llegaron tres helicópteros que ayudarán en el combate de las llamas de esta zona turística. Dos de estos helicópteros pertenecen a la Conagua y uno más fue puesto a disposición por parte de las Fuerzas Aéreas de la Sedena. En el reporte de las autoridades de protección civil, informaron que hasta el momento se tiene un 70% de control y un 50% de sofocación en el incendio forestal de Tepoztlán. Ante los hechos, las autoridades encargadas de controlar el incendio en las zonas afectadas hicieron un llamado a la población para que ningún ciudadano entre a combatir el fuego si es que no tiene experiencia, pues podría poner en riesgo su vida. El incendio no solo ha consumido varias hectáreas de bosque, lamentablemente ha dañado a miles de animales que habitan en la zona. Por ello se lanzó una convocatoria para apoyar en el rescate de estos animales. Dicha convocatoria requiere de voluntarios para armar los grupos de rescate. Es necesario tener condición física y de preferencia conocer la zona. De igual forma, se pide el apoyo para las personas que tengan la oportunidad de donar medicamentos y material para la atención de los animales silvestres. Es importante destacar que no se recibirá dinero en efectivo. Está en nuestras manos poder ayudar a contrarrestar los daños causados por el incendio forestal de Tepoztlán. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.